山高，斜阳照，来时如风雨飘摇，剑雨高，狂雨高。为红颜折腰，英雄泪水人能了？石荣花似红毛，问前程自花好笑。结局升天高，为知己幸运混淆。尘世间无人情丝纷。Oh. 
申彪吗？哼，既然认得你家爷爷是我，我就劝你别来趟这趟浑水。趁我展昭出门办案，偷袭我相来，放大胆子。乃朝廷重犯，请速战速决，拿下便是。得令。你没事吧？啊，这狗贼子竟然使出这种下三滥的手段！哼，本身就是一群下三滥嘛。鲍大人，让您受惊了。哎，你们看，战虎哎，像只猫。哇、哦，我，猫<笑>？哪有猫？夏爷，展昭在途中发现两个形迹可疑之人，便暗中探听其谈话。后来发现，他们想用假借官营失窃之事谋害项羽。这两个人是何方神圣？衣着十分平常，但从其言行举止，十分像某达官贵人府上的差人。本官明白了，相爷。此事应速断速决呀！可是黑虎寨地势险要，三面悬崖，这上下只有一条路。一夫当关，万夫莫开之地呀！依我看，咱们还是多调些人手来攻打他们为好。就是来了，也施展不开呀。展昭认为啊，这黑虎寨三面悬崖。既是他们天然的屏障，又是他们致命的要害。
最近开封府又来了一位江湖中人，回万岁，他只是微臣请来协助破案的。嗯，是什么人呢？此人姓展名昭，字雄飞，是常州武进县玉觉村人士。别看他年纪轻轻，但是练就了一身的好武艺。江湖人称南侠。哦，又是一个跑江湖的。
万岁，别看此人身在江湖，却是正直善良，忠君报国。臣最近破获的华严寺妇女失踪案以及黑虎沟官银玉洁案，全都仰仗他的鼎力相助。嗯，朕呢，久闻江湖中藏龙卧虎，但从未见过。你可否明日引他上朝？让他露几手，给朕开开眼界呀、啊！万岁，呃，不可。像这种江湖之人，未曾王化，不懂礼仪，且心性刁蛮，万一突发野性，惊了圣驾，这可如何是好啊？有保准在，不会有事儿的。嗯，臣遵旨。整有了个展昭，这包拯怎能觅得如此良将？呃，说实话，我还是希望展昭进宫，千万别留在开封府啊！我们劝皇上封那姓展的一官半职。你想想啊，一个黑探头足以让我们头痛，现在又来个武艺高强的高手，我们将如何对付啊？我们一定要想办法，让二人分开。好主意，一定要分化包拯的势力。进宫，见皇上。嗯，不去，当真不去，不去。大夫呀，我看这样吧，你不如现在就离开这里。如若皇上问起，我就说你已经走了。可是，不必担心，万一皇上怪罪，全由本官一人承担。相爷，展昭侍从于开封府是众所周知的事情，如今让展昭一走了之。留相爷独自面对，那怎么行？相爷，不就是给皇上露上几手吗？嗯，展昭去了便是。嗯，呃，今天在朝廷之上，包黑子、呃、再次奏本，要弹劾庞玉。你不是保证过，利用这次观音失窃案？定会将包黑子拖住，让他去不得陈州。可，可谁知道半路杀出个展昭啊，坏了我整个的计谋。哼！幸亏那些山贼不知底细，不然后果不堪设想啊。呃，微臣今后要加倍小心。只是，只是什么？只是，我还是不放心那个展昭。那个姓展的，再有本事，也不过是一介村夫、江湖浪子。就是赏他一顶乌纱帽，他也只不过是皇上的一个奴婢，一只宠物。宠物。万岁，你想看练马似的，能微服出宫，去趟相国寺。这什么门都有，有走绳索的，吐火的，拿脑袋撞石头的，你干嘛把一跑江湖的弄到宫中来呀？你见过走绳索的？呃，奴婢见过，呃，有的手里拿把伞，有的手里拿根长杆子，一步一摇，两步一摇，把人看得头昏脑胀的。知道他们手里握的那根长杆子是干什么使的吗？这大概可能是摔下的时候，应该撑着。不对，奴婢这脑袋实在不灵光，想不出那劳师字是派什么用场。握在手里头，那是求平衡用的。走绳索的人一旦失去了平衡，他就会摔下去的。平衡。皇上有旨。
展昭，叩见陛下。吾皇万岁万岁万万岁。平身，谢万岁。展昭，包爱卿昨日在金殿之上夸你的武艺十分了得，朕今日召你进宫。希望你能够尽量的使出你全身的本领，别辜负了朕和庞娘娘对你的一番期待。展昭不敢，只怕展昭有无圣也。包爱卿，展昭最拿手的本事是什么？回万岁，使剑。赐剑。万岁，臣听说功夫好的舞剑之人，剑光可形成一道剑气，在前面形成一道屏障，是连水都泼不进去。不知道这位展大侠的功夫能否做到滴水不漏？这好办呢，找人来端盆墨汁试试，不就知道了？还有什么本事啊，展昭？万岁问你还有什么绝技，赶紧奉上。回万岁。展昭的第二个绝技，打袖剑。展昭，你的袖剑藏在哪里？袖剑，藏于袖中。又是为什么？启奏万岁，逆贼展昭居然敢私藏暗器进宫，大逆不道！臣启奏，将他立即斩首。慢，展昭奉旨进宫为万岁献艺，有何罪？献技也不可私藏暗器啊，私藏暗器进宫就是企图谋刺皇上。哼，这袖剑长得是什么样？朕从来都没见过。搜出来。启禀皇上，没有发现袖剑。他自己说的，藏在衣袖里了。庞太师，方才你问展昭，袖剑藏在哪里？但你并没有问展昭的袖子里有没有袖剑。我刚才回答的是，袖剑藏于袖中，但没有说展昭的袖子里藏有袖剑。你。请问王公公，宫内情况如何？嗯，挺好的。皇上有旨，让我把展昭的修剑带进去。啊，有劳王公公。请万岁御览。展仪式啊，一定要小心行事，不要辜负了万岁爷的期望。展昭明白，包爱卿，臣在。听说这射箭高手，都有百步穿杨之功啊。臣曾听展昭说过
，他可以在夜间两丈之外打灭相头之火。现在是白天，金光晃亮的。万岁，臣倒有个主意，可以用教场上射箭的木靶，在上面糊上白纸，请万岁，在上面任意点上的珠点，试他的功夫。行，这主意不错。来，来人，呃，快去取木把。哦，不劳太师操心，下官已经备好了。来啊，把木把抬上来。原来早就准备好了，包大人真是有心之人呐！啊，<笑>为皇上办事，不可无心，也不可太有心。包某只是用心而已。展昭，刚才我明明看见你袖中有三支暗箭，但我只看到你掷出两支，另一支私藏起来，是不是另图他谋？回万岁，展昭的第三计乃纵月法，必须登高，还望万岁准许展昭登上这房梁之上，为万岁献计。胡说！恭维敬帝，岂能容民间草莽飞檐走壁？太师啊，既然朕要观赏展昭的绝技，就应让其尽失其所能。既然展昭的绝技是要纵月登高，何不就让他登呢？展昭，万岁有旨，你有什么本事，尽可以使出来，不必有所顾忌。是万岁。像的御猫似的，展昭，还不快快向皇上谢恩？嗯，谢什么恩呢？万岁，您刚刚不是亲口封展昭为御猫了吗？啊，可朕刚才只是随口说说罢了呀。万岁，有道是君无戏言，这等分封之事，怎么能？随便说说呢，嗯，我好吧。既然如此，展昭，听风。展昭，还不跪下。朕封你为御猫，这只是称号，实际职务为四品带刀护卫、进宫护驾、四官服。展昭，从今以后，你这只皇上的御猫，可要多给皇上抓几只老鼠、啊。展昭，还不快快谢恩！万岁，展昭斗胆，请万岁收回成命。
大胆展昭，你敢，你敢抗旨不遵？展昭，你乃白丁村夫，一下封你为四品官员，已经是破格卓拔了。难道你还嫌皇上给你的官职太小？回娘娘，展昭无非就是一个村野匹夫，未服王话，胸无点墨，不懂礼数。文不能治国，武又不能安邦，还请皇上收回成命。展昭，还是回到开封府，保护包大人为好。你，展昭，岂不闻普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣？皇上封你官职是看得起你，你别狗作叫作不识抬举啊！展昭自知力浅能薄，真的不能够胜任皇室之事。展昭，你不是没有能力，而是不愿意为皇上当差吧？即便展昭身在开封府，只要皇室有事，展昭绝对不会袖手旁观，一定会鼎力相助。万岁，您一定是听明白了吧？展昭是不愿为皇上办差，但若包大人有什么事情。他一定会是不遗余力。若是给皇上办差，那就是，呃，另当别论了。<笑>是啊，人家眼里只有包大人，哪有咱们皇上啊？<笑>万岁，臣妾所见，既然人家看不上咱们，咱们也就别自作多情了。启禀万岁。展昭生在山野之中，不懂得皇家的规矩，祈万岁假以时日，让包拯好好的教导于他，待他懂了皇家规矩之后，一定会为皇上效命展昭整天穿上这身官服，我想起来浑身就不舒服。都怪我呀！若不是本官多次强求展护卫留在这开封府，也不会有今日的麻烦的。不过相爷，说来说去啊，还是那庞吉老贼和那奸妃一唱一和，他们的目的就是要削弱我们开封府的力量。不过，既然圣上……已经开了宗口，断然不会收回成命。如若再奉旨不遵，那恐怕会招来杀身之祸呀！以本宫看来，那个展昭是不会接受朝廷的官职，更不会接受玉猫这样一个一个明显带有侮辱性的封号。呃，当今万岁十分英明，甚至像展昭这样的野人，如果不能成为朝廷的鹰犬，定会成为朝廷的祸害、啊。不为我用，必为我杀。<笑>微臣叩见皇上。万岁！万岁！万万岁！女子，封展昭为御前四品带刀侍卫，任职开封府，遵旨。万岁，这展昭不是不愿意做官吗？朕就不信。玄，当今朝廷，大官大贪。小官也打探，臣之腐败已经到了关键的时候。可是凭着相爷
和几位少数的清官，很难支撑住这摇摇欲坠的穷楼。因此，本官就要多联合一些江湖上的仁人义士，超越结合，对付这些贪官污吏。嗯，相爷放心，展昭会极力配合相爷的。展一时能够如此，本官十分的欣慰。说实话，是相爷开导的好。佛曰：“我不入地狱，谁入地狱？”只要能够帮助相爷，多惩治贪官污吏，为百姓谋福，展昭肝脑涂地，在所不辞。王公公到。王公公，鲍大人。展一师也在这里，嗯、正好。包拯、展昭接旨，臣包拯接旨。奉天承运，皇帝诏曰：封展昭为御前四品带刀侍卫，拨付开封府供职，协助维护京兆治安。钦此。臣领旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁,万万岁！二位大人请起。展大人呢？难得皇上想通，才恩赐于你。不管是在开封府，还是在皇城，都是为咱大宋朝效力。多谢王公公指点，展昭明白了。明白就好，说明展大人呢是个聪明人。聪明人好。这世上啊，只有聪明人和坏人活得长久。你看那些死得早早的，不都是些蠢人和好人吗？嗯、什么事情？岳父大人，皇上已经封展昭的官职了，就在开封府。他没进宫，看来老夫是看走眼喽。不过岳父大人，小旭以为，这展昭留在开封府，对咱们来说，也未必不是一件大好事儿。大人，展昭所担心的，并不是被。整个陆林所误会，而是这个玉猫的称号。是啊，这玉猫的称号听起来确实让人有些刺耳。不过，这既然是万岁爷所赐，断然没有更改的理由。展护卫，还是多多担待吧。大人有所不知，展昭担心的不是个人名誉，只是知道啊，在这江南松江府，有个陷空岛。上面有个卢家庄，其庄主卢芳，有四个结义的兄弟，分别以蜀为自豪，人称江南五蜀。此五人不仅武艺高强，身怀绝技，而且行侠仗义，除暴安良，在江湖上都是有口皆碑的义士。既然是义士，战护卫所虑何来呀、啊？展昭只是担心呐、啊，这玉猫的称号。会引来这无数的误会，无端生出许多事情。那此事该如何打理呢？最好的办法，就是让展昭去趟陷空岛，向着无数把事情解释清楚。能解释得清，真诚面对，尽力而为吧。展护卫，以前与这无数可曾相识？相爷。在这江湖上，许多高手彼此之间的大名是如雷贯耳，却老死不相往来。那恐怕就更麻烦了。嗯。不过展昭有个不是办法的办法。哦，你说。
多想再看你一眼，多想再回你身边。若然时间停住这天，会不会永远？纵然说爱难兑现，宁愿退一步成全。那些身不由己的万语和千言，我为你保管。你说红透双眼不如怀念，我怕思念，奈何风云善变。说来太遥远，看你背影渐远，不如怀念。转身释然，学会把眼泪擦